Buon sabato amici! Idea regalo, idea regalo, perché? Perché stiamo arrivando, il Natale è qui, sembra una cavolata ragazzi, ma il Natale quando arriva? <ride> Basta, ah, va bene, allora, eh, martedì avete visto un bel po' di cartonati Marvel, Salda Press, DC, e non solo, no, boh, solo, solo quelli credo, eccetera eccetera, oggi vi faccio vedere qualcosa che è fumetto ma non è fumetto, così tanto per insomma, no? qualche altro regalo, magari anche qualche gadget, ma particolare perché voglio farvi vedere delle cose particolari, quindi farò un po', andrò in giro, avanti e indietro, non vi porto in giro perché se no vi faccio venire mal di testa, quindi andrò in giro per il negozio a prendere prodotti per qualche possibile regalo, naturalmente si spera, io spero, perché alcuni mi hanno fatto notare, eh, ma cavoli sono venuto lì la settimana dopo che ho visto il video e non c'era più il prodotto. Io purtroppo, eh, l'opera e via dicendo, io purtroppo questi video li devo girare un bel po' prima, quindi eh, diventa difficile anali farvi analizzare. Io spero solo, sono idee, magari se non c'è quello riusciamo insieme a trovare qualcosa di alternativo, insomma. Alcuni hanno detto, ma come mai non c'è più lo sfocato dietro Lele? Non c'è più perché alcuni mi hanno detto che se no la messa a fuoco diventava un po' troppo ballerina per i vostri gusti e vi dava fastidio, quindi ho allargato, insomma, ho aperto, anzi apro ancora di più perché è già così, <coughs> facciamo così, voilà, ecco che almeno è eh, bella, intensa, dietro vedete anche, insomma, quasi a fuoco anche il, il, il dietro, a me piace avere lo sfocato dietro, ma... Se avete voglia potete vedere sul canale BOM Spider Web Tech o chia quattro chiacchiere tech un video dove vi spiego se è la prima esperienza, volete comprare una prima fotocamera evoluta, ottiche intercambiabili, quali se di quali sensori tenere conto, na na na, insomma andate dai. Qui sotto trovate tutti i link a tutti i social, quindi trovate anche quello naturalmente e se ancora non l'aveste fatto si ha naturalmente 4 chiacchiere tech, spider web tech, si ha naturalmente non solo libri channel, boom, iscrivetevi, mettete un bel mi piace, a voi non costa nulla, non vi costa veramente niente, dovete solo cliccare, eh. se è uno sforzo eh, gigantesco mi spiace, insomma, se lo fate ci fate bene, cioè ci aiutate a crescere, sì, naturalmente avete voglia che questo e questi canali, questi progetti possano, scusatemi allarme, possano andare avanti e possano portarvi ancora di più, eh, più contenuti, farvi vedere tante cose. Dall'anno prossimo vorrei far partire altri contenuti interessanti, un pochino diversi, eccetera. Quest'anno chiudiamo così, voglio farvi vedere più materiale possibile perché, come dico sempre, esce veramente tanto materiale. Iniziamo! Allora, ragazzi... E uno dice, perché stai in silenzio? Ragazzi, i tarocchi di Berserk. Allora, erano usciti in Francia, non si pensava, non si sapeva se sarebbero arrivati anche naturalmente in Italia, sono arrivati. Uh, tre settimane fa, più o meno, sono usciti. Costano 34,90 euro, lo potete vedere qua, ok? Sono bellissimi, sono bellissimi. In più trovate, in allegato, secondo me l'allegato dell'allegato, ok? La versione variant... Di, eh, naturalmente dello straordinario 42 del mitico Berserk in versione collection barra serie nera insomma questa è una straordinaria possibilità se ne, ne, ne trovate ancora in giro naturalmente al prezzo ufficiale 34,90 bagarini andate col paese scalper andate col paese costa 34,90 e dovrebbe essere venduto a 34,90 vi portate a casa vi fate regalare regalerete una bellissima bellissima esperienza gadget esperienziale sono i tarocchi con dei disegni meravigliosi insomma da fare poi ragazzi miei allora avevo ah arrivo è tornato disponibile allora che cos'è è fondamentalmente il libro che fa vedere tutta l'evoluzione legata naturalmente al mondo di D&D, ok, quindi da tutto il making of originale, eccetera, eccetera, dal 1970 al 1977. Siete mh, amanti di D&D come lo sono io, sicuramente, o dei giochi di ruolo, o anche dell'ARP, del live, va bene. Questo libro è da avere. Questa è la storia, è come... Tutto ha, ha avuto inizio, 
ok? Anche i GDR come li conosciamo, i giochi di ruolo, eccetera, eccetera. Se non ci fosse stato Dungeons and Dragons non ci sarebbero stati. Quindi omaggiamolo o regaliamo a chi sa il valore di questo volume, questo volume. Perché? Perché costa 90 euro. E magari a Natale, si è tutti un pochino più buoni, ce lo si fa regalare, insomma, ricordatevelo. Quindi, The Making of Original Dungeons and Dragons, 1970-1977, è in lingua originale, non lo hanno tradotto in italiano, ahimè, chi se ne frega, è comunque tanto da osservare, da guardare. Anzi, vi, fa in, vi mette lì e magari pazientemente potreste um, in qualche modo andare a migliorare la vostra lettura in inglese. Abbiamo detto l'ARP, abbiamo detto live, abbiamo detto gioco di ruolo dal vivo. Guardate, non c'è più solo il gioco di ruolo dal vivo dedicato a qualcosa di fantasy. Lo sappiamo bene, ci sono anche, che ne so io, zombie style, ci sono, c'è Cthulhu, c'è, eh, ci sono tantissime altre ambientazioni che vengono utilizzate da questi straordinari gruppi che ci sono in tutta Europa, in tutta Italia, ok, che organizzano appunto eh, il gioco di ruolo dal vivo. Quale migliore occasione, se magari vi trovate all'interno di un contesto che ha a che fare con la fantascienza, di utilizzare le vostre spade laser? Allora, questa è un'azienda, si chiamano Power Saber, eh, hanno, sono una via di mezzo tra quelle straordinarie di Hasbro che però costano 3-400 euro, in questo caso con meno di 100 euro, molto meno di 100 euro, voi vi portate a casa una spada che si estrae, ma con i sensori, come è la via di mezzo, ha la stessa sensoristica di quelle da 300 euro, ma è un pochino più plasticosa e può essere anche, diciamo, un pochino più sballottata. La cosa bella è che la lama si allunga fino a 90 cm che è in tutto, compreso naturalmente dell'Elsa. C'è sia il colore rosso, i classici Dart Fener eh, Fan, sia naturalmente quella verde. Buoni e cattivi, o oh, vedetela come volete voi, insomma. Veramente, veramente, veramente interessante. Cosa vi posso far vedere? Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. È ritornata disponibile con una variazione. Vado. Questa è quella, ragazzi, di Avengers Endgame. Il, ma, il, il casco di naturalmente il casco elettronico meraviglioso di Iron Man nella uh, Mark non mi ricordo quale fondamentalmente beh, c'è scritto insomma veramente veramente bello cioè questo è un regalo ragazzi poi anche qui siamo al di sotto delle 150 euro per una roba che per quanto possa essere giocattolosa Credetemi che fa una figura incredibile e in più vi dà quella possibilità un po' di gioco, ok? Dai, questo regalo c'è anche di Darth Fener, ci sono, abbiamo altri elmi di Star Wars legati agli Stormtrooper, insomma, ma questo lo trovate ovunque. Vi faccio vedere una cosa che però al, è, sarà, è difficile da recuperare in questo momento, che è la versione Sketch Edition di Batman della McFarlane Toys. Sapete che Todd McFarlane, oltre a essere uno straordinario artista del fumetto, il creatore di Spawn e non solo, è anche, naturalmente, um, il patron di un'azienda di giocattoli, ok? Che ha fatto, da, da, da 30 anni a questa parte, fa prodotti meravigliosi, dedicati a, a tantissime linee, ok? Quelle legate ai draghi, quelle legate a Spawn, quelle legate allo sport e via dicendo, e ultimamente fa anche dei prodotti legati naturalmente al mondo DC, ad esempio, come in questo caso. Questa è la Sketch Edition del mitico Batman McFarlane Toys, ragazzi miei. Qui abbiamo appunto Batman nel, nella logica di Batman Ash, sono 4800 pezzi, per il mondo viene neanche 50 euro avete dentro anche la card sketch edition avete visto che bella guarda ve la faccio rivedere la colorazione naturalmente di batman questo è un regalo incredibile cioè fan di batman boom vi fate regalare questo io, io sarei felice cioè se me, lo, me lo regalate grazie mille posto così quindi quei due o tre che abbiamo li metto da parte uno è mio me lo regalate voi andiamo a prendere qualcos'altro che sta ma no, eh, ok allora ragazzi, Yolo Park ci aveva già, vi avevo già fatti vedere, ci aveva già in qualche modo eh, irretito, ok, incuriosito con questa linea piccolissima di modellini piccoli da montare in plastica, vedete. 
c'erano appunto questi personaggi Soundwave, Megatron, Starscream, Bumblebee, Grimlock e naturalmente Optimus Prime molto piccoli 13 euro, 12 euro ok ma c'è una linea un pochino più cara siamo sopra le 100 euro ok con prodotti molto più grandi metallo plastica sempre da montare un montaggio in realtà molto puerile cioè che va bene anche per bambini piccoli mettiamola così voilà eccolo qua optimus prime guardate che roba ragazzi lo faccio vedere guardate che roba è fantastico io ho sia lui che megatron megatron l'abbiamo finito ci riarriva c'è rimasto ancora qualcosina appunto di optimus prime sono 20 cm, è un model kit, ripeto, tra l'altro rifinitissimo, tutte le parti sono anche un po' sporcate, un po' fatte apposta naturalmente, credetemi che è qualcosa di meraviglioso. Insomma, ma vedete quanto materiale trovate che ha a che fare col fumetto ma non è fumetto? Vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, Funko Pop, la conosciamo tutti, Funko, con i suoi punto Funko Pop... Ha incominciato da un bel po' di tempo a questa parte a fare delle linee sempre legate al mondo del fumetto molto molto interessanti che ricreano nella struttura dietro hai il personaggio Franco e poi che cos'hai? La copertina del fumetto oppure una art particolare ok? O come nel caso ce n'era arrivata una meravigliosa dai è l'ultimo che vi faccio vedere poi ve lo dico insomma legato a Godzilla ve lo faccio vedere dopo. Questo è legato a Spider-Man guardate che bello. Quindi abbiamo la copertina del... Uh, boh, non mi ricordo che numero era questo. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque sia, ancora come se non fosse finita, no? Ancora da, da colorare, scusatemi. E il rimando del fanco che abbiamo qui con la base, che in realtà è una base, di, diciamo, che ricrea la parte di muro dove lui è appiccicato con anche la parte della luminosità, no? che viene in qualche modo tutto sommato fatta vedere. Vi faccio vedere l'ultimo e poi tiriamo un po' le conclusioni. Ragazzi, guardate, eh, sarà difficile perché ho, ho la lente naturalmente che va in contrasto con, con la, 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 la... Ecco qua, ve lo faccio vedere così. Abbiamo la diciamo il manifesto ok del film godzilla contro motra e abbiamo motra e godzilla tra l'altro in una versione soprattutto godzilla classica che mamma mia la vorrei a tutti i costi fuori cioè da, da mettere insieme agli altri godzilla che ho io sono colleziono godzilla vabbè, lasciamo stare <ride> colleziono tutti i godzilla quindi vabbè Ah, se avete i Godzilla strani eccetera eccetera mandatemi qualche foto che mi piacciono da, da vedere che magari li recupero insomma avete capito cioè il fumetto è anche questo tipo di gadget che in qualche modo omaggia il fumetto non è solo il modellino di Gundam non è solo la statuina fissa ne abbiamo un milione ok del personaggio manga di turno o non solo e via dicendo sono anche questi prodotti che uniscono varie cose, modellismo ma un ritorno al passato, al cartone animato degli anni Ottanta, anche adesso all'Energo Universe, con però delle rifiniture particolari, sono delle limited meravigliose come questa, che comunque sia come quello di Spider-Man Funko Pop, cercano di ricreare l'effetto bidimensionale del fumetto, sono delle straordinarie rappresentazioni di questi elmi, degli oggetti, il martello di Thor, il, lo scudo di Capitana America che impreziosiscono il valore della nostra passione potendoli esporre a casa e essendo contenti di... c'è il gioco di ruolo con queste straordinarie e fantastiche spade eccetera eccetera che possono servire anche per il mondo del cosplay e via dicendo manuali libri che omaggiano mondi fantastici come quello di Dungeons and Dragons i tarocchi del mitico Berser insomma c'è veramente di tutto dovete fare una cosa solo credetemi per capire la grandiosità di tutto questo pupò di roba ok voi dovete andare con le vostre fette i vostri piedi in fumetteria perché la fumetteria è tutto ciò è questo mondo incredibile di straordinarie opere di incredibili gadget di accessoristica e di persone che amano 
idolatrano questo incredibile mondo. Quindi vi aspettiamo, se siete della zona della zona, in via Antonio Stopani 75 2831, Serigno Monza e Brianza, Lombardia, Italia, Europa, mondo, universo e quel che volete voi, insomma, se no ricordatevi che secondo me sicuramente vicino a voi c'è una fumetteria. Non perdete tempo online, adesso finite il video, chiudetelo, se volete ne guardate un altro e correte in una fumetteria a fare i vostri regali di Natale. Ciao!